ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੋ ਤੀਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਟਸ ਨਾਲੇ ਪੂਮਰ ਦਾ Puma Majestic Collections Premium Dhotis and Shirts Santoshathle pere santosham brother namakke pa kadakkedu namakku pidicha vangaloda memories sekumbodu travel pananonu no mattu mudiv panunga mathadella GT la baathu po GT Holidays South India's number 1 travel brand Chai with Chitra பல ஷோவை நீங்கள் வந்து சினிமா ஷோலாம் கூட ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் உங்களுக்கு கிடைச்ச வித்தியாசமான அனுபவம் எதை சொல்லலாம் ஐ சே த லேட்டஸ்ட் குருநாதர் கேவி ஆனந்தோட படம் காஃபான் ஆடியோ லான்ச் அதை வந்து சன் டிவி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மீட்டிங் முடியும் போது கேவி வந்து அங்கே சொல்கிறார் ஆடியோ லான்ச்சு நீங்கள் எந்த டிவிக்கு எது வேணால் பண்ணுங்கள் ஆனால் ஜெகன் தான் அதை ஹோஸ்ட் பண்ணணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா பிகாஸ் சன் டிவி ஓகே சன் டிவி தான் ஹோஸ்ட் பண்ணும் அதுக்காக அந்த மீட்டிங் முடிச்சும் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தான் ஃபோன் பண்ணுறாரு ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு பிகாஸ் அவரோட கோ எல்லாம் கோ வந்து கோ ஆடியோ லான்ச்சு வந்து ஜீவா படம் ஓகே அப்படின்றது அந்த ஆடியோ லான்ச்சு ஒரு மைம் வெச்சு ஒரு மைம் செட்டப் அதாவது ஹோல் கதையோட இதை ஒரு மைம் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர்ஃபார்மன் பண்ணி லைவ் பண்ணும் இட்ஸ் விட்ஸ் இஸ் மச் டாக்ட் அபவுட் அந்த டைமில் ஸோ கேவி வ ஹேட் பிகாஸ் ஐ கம் ஃப்ரம் தியேட்டர் பேக்ரவுண்ட் அது மாதிரி ஆயிடலாம் ஸோ இதை பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் நிறைய நடந்தது ரெண்டு மூணு சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கார் கமலை தவிர எல்லாருமே இருக்காங்க எல்லாருமே இருக்காங்க மாற்றான் படம் மாட்டான் படம் வந்து லான்ச் வந்து சிங்கப்பூரில் பண்ணோம் சிங்கப்பூரில் பண்ணோம் அண்டு சிங்கப்பூரில் கேவி ஐடனா வழக்கமாக விட்டு இல்லாமல் லெட்ஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட்டான்னு சொல்லி என்ன பண்ணுங்க சிங்கப்பூரில் அந்த ஹாப் ஆன் ஆஃப் ஓப்பன் டாப் பஸ் இருக்கும்ல அதில் கேவி சவுந்தர் கேமராமேன் சுபா ரைட்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் ஹாரி சேரா சூர்யா ஒரு டாப் மேன் இப்போது வந்து எத்தனையோ சினிமா அதில் பார்த்துருப்பீங்க நான் வேணா இப்போ எழுதி சேரேன் தட் வில் பி நத்திங் லைக் எனி சினிமா இன்டர்வியூ ஆ ஒன்று ஃபஸ்ட்டு செட்டப்பே தனி ஒரு ஓப்பன் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம் என்னோடய கேள்விகள்லாம் எந்த இருந்தது நான் வந்து கே எல்லோரையும் கேட்ட கேள்வி ஒரு ஐடியாவை நீங்கள் எப்படி உருவாக்கு எப்படி உங்களுக்கு ஐடியா வருது இட்ஸ் அ வெரி அட்வைசிங்லாம் எல்லோரும் கேட்குறது ஸோ சூர்யா செட் இப்போ நடிக்கணும்னா ஒரு ஐடி எப்படி நடிக்கணும்னு எல்லோரும் ஐடியா சொல்கிறாங்க அப்போ கேவி வந்துலாம் சொன்னார் சம்டைம்ஸ் ஐடியா நம்ம நினச்சிப்போம் அதுதான் ஒரு நல்ல ஐடியான்னு ஆனால் அது ஒரு கட்டத்தில் பண்ணும்போது யூ லூஸ் த ஜட்மெண்ட் அப்போ தான் ஜெகன் மாதிரி ஆளுங்கலாம் கூட இருக்கணும் ஏன்னா கேட்டவொன்னே ஒரு நோட்டம் சொல்லி சொல்லுவோம் அதான் சொல்லுவோம் ஆனால் அதில் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போது தெரிஞ்சது ஓகே சம் இட் மீன்ஸ் அதாவது கிண்டலாக சொன்னார் தட்ஸ் டூ அவன் ஹாரிஸை கேட்டேன் நீங்கள் எப்படி படங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க வாட் மேக்ஸ் யூ டு அக்செப்ட் மூவ் டைட்டில் கேட்பேன் எனக்கு டைட்டில் பிடிச்சிருந்தா படம் ஒத்துப்பேன் அப்படிங்கிறார் அவன் கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் டைட்டில் கேட்டு ரிஜிஸ்ட் பண்ண படம் எதுன்னு சொல்லு வேணா ஆ கட் பண்ணு ஆ ஓகே கட் பண்ணுது கேமரா கட் பண்ணிட்டு பல் சொல்ல வரல அஃப்கோர்ஸ் வரல இப்போ நான் சொல்லவும் முடியாது தென் இட்ஸ் நாட் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் படி செட் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அப்படியாண்டு இப்போ அந்த சொன்னீங்க ஏய் அந்த படத்தையா மிஸ் பண்ணீங்க பிகாஸ் யூ டென்ட் லைக் த டைட்டில் தட்ஸ் ட்ரூ அந்த படம் பெரிய வெற்றி படம் பெரிய வெற்றி படம் ஏ இட்ஸ் லவ் ஒன் ஆஃப் தி मोस्ट இம்பார்ட்டன் மூவிஸ் இன் நானோ இன் இந்தியன் சினிமா சூப்பர் ஆர் ஐ தாட் அத ஒத்துக்கலாம் ஒத்துக்கலாம் பிகாஸ் ஹி ப்ராப்பர்லி இஸ் ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபल्स எதுவா இருக்கும் பட் ஆனா ட்ரூ தான் எனக்கும் வரேன்னு அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அது பழக்கம் ஆச்சு சம் டைம் டைட்டில் ரொம்ப முக்கியம் ஏனா வந்து பட்டத்தி யானை சவாலாசமாக ரெண்டு படம் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஒரு பையன் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இல்லை நான் கதை சொல்லணும் ஏ நான் யங்ஸ்டர் ஃபஸ்ட் டைம் கதை யங்ஸ்டர் இல்லை இப்போதும் பையன் சொல்கிறான் நான் சொன்னேன் எங்கேயா மெரி சாரி நான் நீ கேட்குறத பார்த்தா நானும் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற மாதிரிலாம் ஐ ஃபீல் வெரி எம்பாரஸ் நாங்கள் டப்பிங் போகிறேன் அந்த பிரேக்கில் வா சொல்லலாம் வந்து பிரசாதில் கதை சொல்கிறவர் ஃபுல் கதையை சொல்கிறாங்கலாம் சொல்கிறாரு எல்லாம் கேட்டு சரி நீ இந்த படத்தோட டைட்டில் நான் கிணறு நான் நீயே உயிர்ந்து சாவுன்னு சொல்லி கேட்க மாட்டேன் படத்தோட டைட்டில் கிணறு நான் அது எப்படி நான் டேக் ஆஃப் ஆகும் படத்தோட டைட்டில் கிணறு அப்புறம் இன்னொரு வரட்டின்னு ஒரு படம் இது நிஜமாக நான் தான் கூட இல்லை எனக்கு சம் பிகாஸ் ஐ பிலீவ் அட்வர்டைசிங் மாதிரி வந்ததுனால நான் வந்து பிராண்ட்ஸில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எ பிராண்ட் நேம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அண்ட் ஒரு படத்தோட டைட்டில் இஸ் அ பிராண்ட் நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஸோ அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் சேம் எ பிராண்ட் நேம் இதுக்கு வர்த்தம் சொல்லலாம் இட் ஷுட் பி கேட்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் என் குருவோட படம் டைட்டில்லாம் ஐயன் அயன் அயன் வைக்கிறாங்க அந்த அந்த கதை தெரியுமா அயனுக்கு வரும்போது இந்த அயன் சொன்னால் என்ன சொல்லுவான்னு சொல்லி ஹி ஆட் ஒன் மோர் டைட்டில் பூமத்திய ரேகை
ஸோ அதே ஆள் வெயிட்டிங் ஓகே எல்லாம் உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க சூரிய ஏ எங்கே அது அதுதான் சொன்னேன் அந்த ஜெகன்லாம் கூட அவன் டைமுக்கே வர மாட்டான் அப்படின்னு அப்படி சொல்லுவார் இதெல்லாம் பார்த்தான் தென் தொடர்ந்து வரேன் ஃபுல்லாக கையில் ஃபுல்லாக சயின்ஸ் புக்கெலாம் இருக்குது நீங்கள் ஏதோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சயின்ஸ் டைம் ட்ராவல் உதவி பண்ணுறீங்க சொல்லி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் போலாம் போட்டு ஸோ என்னது இது எதிர்ந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு தென் அவங்கள கேட்ட கேள்வினா ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டிவ் இது வந்து அட்வர்டைசிங் கிரியேட்டிவ் டேரக்டர்ஸ்கில் எவ்ரி காப்பி ரைட்டர்ல அந்த அந்த ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவ் பீப்பிள் ஆர் வாட்சிங் ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டிவ் திஸ் இஸ் அ பிகஸ்ட் கொஷன் எனி கிரியேட்டிவ் பர்சன் கேன் ஆசிங் ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டிவ் இப்போ நான் அவங்கள கேட்டேன்னா நீங்கள் நான் அவங்க கேட்குற நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் என்ன கேளுங்க நானும் பதில் சொல்கிறேன் ஸோ சூர்யா கேட்டேன் விக்ரம் மாதம் மாதம் என்ன பண்ணுறது துட்டு பார்க்கறதுக்கு தான் அப்போ தான் படம் பண்ண முடியும் அண்ட் சூர்யா சார் ஒய் கிரியேட்டிவ் அண்ட் ஏப்ப வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆன்சர் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டிவ் யோசிச்சு பாருங்க இப்போ எனக்கு வந்து பெரிய உங்களுக்கு ஐ திங்க் யூர் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் பர்சன் என்னென்னா யூடியூப் இஸ் அ வெரி வெரி மாடர்ன் வெரி லேட்டஸ்ட் மீடியம் எனக்கு அதில் அந்த அனால் எதுவுமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் நான் யூடியூப் தான் பார்க்குறேன் ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ சேனல் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கேன் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் புதுசாக வந்து இதை வந்து ஓகே நீங்கள் வந்து வாட் இஸ் ஏ எயிட்டிஸோட சினிமானோ சினிமாவில் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் அந்த நியூ மீடியம் எடுத்து யூ ஹவ் டன் ஸோ மச் ஐ திங்க் என்ன கேட்டால் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களான்னு தெரில தமிழகத்தின் முதல் யூடியூப் சூப்பர் ஸ்டார்னா நீங்கள் தான் அப்படின்னு ஸோ டெல்மி ஒய் ஒய் ஆர் யூ கிரியேட்டர் நீங்கள் இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் யூடியூப் தான் ஃபியூச்சர் அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணது தான் அந்த முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒவ்வொரு சீசனில் ஒவ்வொன்று சினிமாலேருந்து எப்படி டிவி மீடியத்துக்கு ஜனங்க ஷிஃப்ட் ஆனாங்களோ அது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ஓட்டி இந்த யூடியூப் சேனல் அது எப்படி அது எப்படி ரியலைஸ் பண்ணிங்க ரொம்ப ஏன்னா இப்போ பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் ஐ திங்க் நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டைம் பயணஸ்னே சொல்லலாம் இல்லை அந்த காலத்துலேயே வந்து ஓட்டி அந்த வரவேற்பு இருந்தது இந்த யூடியூப் அதனால் இது வந்து நாம் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து கமலாசன் ஒரு காரணம்னு சொல்லலாம் எனி சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ் வந்து ஒருத்தர் ஹீ வில் ட்ரை டு அப்சர்வ் நம்ம உலக நாயகனில் வாட் ஹியஸ் டன் டு திஸ் தமிழ் சினிமா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்த எல்லா ஃபஸ்ட்டும் அவர் தானங்க நான் வந்து யா மரதர் யார் சொன்னாங்க இந்த ஜிம்மி ஜிப்புன்னு ஒன்று வந்துக்குதுன்னு நம்ம யாரும் பசா சொல்லுவாங்க காலையில் கிணை வந்துட்டாரங்க வாட் இஸ் திஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒன்றுன்னு சொல்லி அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் அண்ட் ஐ ஹேர்ட் மானிட்டர் ஃபஸ்ட்லாம் கேமரா மேன் தான் அவர் படம் தான் ராஜா பார்வை தான் ஃபஸ்ட்டு மானிட்ரு வச்சாங்களாம் அண்ட் எல்லாமே அண்ட் ஐ ரொம்ப தூங்காவனத்தில் ஈ செட் சம்திங் அந்த சம் டிப் சம்திங் இட்ஸ் அ நியூ கைண்ட் ஆஃப் திங் ஸோ பட் ஜிப்ரான் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆமாம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி ஒரே ஒரு படம் லாஸ்ட்டில் டைட்டில் வரும் அது வந்து அவரோட 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 ஐடியா அவரோட ஐடியா லெட்ஸ் டூ இன் திஸ் டைம் அண்ட் இஸ் ஸோ அண்ட் என்ன ஆச்சரியம்னா ஆஃப்டர் ஒன் பாயிண்ட் யூ ஹவ் டன் ஸோ மச் யூ ஹவ் டன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மூவிஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மூவிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே and you, you can be lathajik no and he is so i i think last uh, one of months back i mul card kurtha mari i gave him a card i gave him something or he is a big fan of uh, quentin tarantino quentin tarantino bull latest uh, book edir ka non film book it's called cinema speculation okay cinema speculation appo na sonna naan da ungala a kalai van solli i said i mean a kalai van meant i think uh, uh, அவரை பார்த்து ஐ திங்க் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது பட் கமலாஸ் நீ அவரை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாலே நீங்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய இருக்குது யூ டோன்ட் ஹேவ் டு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஃபாலோ இட் இட் ஜஸ்ட் டேக் த லெசன்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட் இஸ் கமிட்மெண்ட் டு இஸ் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் இஸ் பேஷன் அண்ட் இஸ் நாலேஜ் எனக்கு கிரவச்சா மார்க்ஸ்ன்றது யாருமே தெரியாது அவர் வந்து தேங்க்ஃபுல்லி இப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் பிகாஸ் ஆஃப் நீங்கள் ஆரம்பித்த ட்ரெண்டு சமீபத்தில் த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் அவர் இன்டர்வியூ நிறைய இருக்குது டிவியில் யூடியூப்பில் இருக்குது they did uh, kamala sen solli evlo nariya pantanga and he has spoken so much modala illiye okay we illave illa ipo now everything is everything is on record and idala uh, i think this is the golden period of cinema aspiration and aspira- aspirants nanu nikka appo adu vandu groucho marx appadi solrar yara adu rendu vaati varudhu then i go search up gorab groucho marx ana or legend na adavadhu na அவர் பண்ண காமெடி இப்போ அது ரெண்டு புக்கும் வாங்கினேன் அவர் பண்ண காமெடி புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டக் சூப் போடமோ இல்லை ஒன் நைட் எடுத்து ஓப்பரா அது எடுத்து பண்ண இட் இட்ஸ் ஸோ மாடர்ன் அண்ட் ஸோ ஃபனி ஸோ அந்த புக்கு பார்த்தா கிரௌச்சா மார்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் உடனே உலகம் நான் சொல்கிறேன் ஹீ
ஓகே நீங்கள் உங்களை பற்றிலாம் எழுதாதீங்க பட் நீங்கள் கற்றுக்கின பாடத்தெல்லாம் இந்த லூசி பட்டில் வர மாதிரி கெல்லாம் பண்ணி ஜஸ்ட் கேன் யூ கிவ் மீ எஸ் ஒன் யூ யூஎஸ்பி வே பிகம்ஸ் அ சிலபஸ் வே டிட் இ லேர்ன் ஹவு டிட் இ லேர்ன் ஒய் டிட் இ லேர்ன் அண்ட் ஹவு டிட் இ ஸ்டோர் இட் ஓகே இட்ஸ் லைக் மாஸ்டர் கிளாஸ் மாதிரி அதை அதை மட்டும் யாருனா பதிவு பண்ணால் கூட போதும் யூ டோன் யூ டோன் ஹவ் பிகாஸ் யூ வி டோன்ட் வாண்ட் அபவுட் யுவர் பர்சனல் லைஃப் ஓகே அது நீங்களே வச்சுங்க பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் பி அட் மேர் இதை பண்ணும் தெரில மேபி ஃபாதர் மேபி திஸ் இஸ் திஸ் அ ரெக்வஸ்ட் டு யூ ஓப்பன் ரெக்வஸ்ட் மேபி மேபி நீங்கள் சாய்னா பார்த்தா பண்ணுங்கள் பைதவே நவ் கமிங் டு கமல் நான் சொல்கிறேன் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே உலக நாயனோட ஃபேனு நான் வந்து எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளன் சேட்டர் இருக்குது சூரசம்மாரம் படம் இருக்குது சார் ஓகே எனக்கு வந்து வரைய பிடிக்கும் ஓகே அப்போ வரையினேன் ஸோ நோட் புக் எடுத்து போய் உட்லேன் சேட்டர் வெளியில் ஐ ரிமெம்பர் இட்ஸ் அ போஸ்டர் அப்படி நடந்து தர மாதிரி ஓகே பின்னால் நல்லா எடுத்துட்ருக்கோம் நான் உட்காந்து கமலா கமலாசராஜ் அதிவீர பாண்டியன் ஆமாம் பேர் மாதிரி ஞாபகம் இல்லை அதிவீர பாண்டியனா அதிவீர பாண்டியன் அதில் இருந்த பாட்டு எனக்கு நல்லா இருக்கும் நான் என்பது நீ அல்லவோ தேவதேவி இனி நான் வாட் ஆர் சாங் அது பாடினது வந்து ஒரு புது அருண்மொழி அருண்மொழி வழக்கமாக இளவரசாக பாடாதவர் அந்த பாட்டு இருப்பார் ஐநோ அந்த டைமில் இந்த சாங் வாஸ் ஸோ ஃப்ளூட்டிஸ்ட் ஃப்ளோ ஆ அப்படி ராஜா ட்ரூப்பில் இருக்க ஃப்ளூட்டிஸ்ட் ஃப்ளூட்டிஸ்ட் ஏன்னா ரொம்ப ஆமாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அந்த வாய்ஸே இருக்கும் அண்ட் அந்த படம் ஐ ஐ திங்க் ஸோ இன் அ வே ஐ திங்க் யூ என் லைஃப் யுவர் லைஃப் இஸ் கனெக்டட் பிகாஸ் அப்போ எங்கள் பாட்டி வந்து ஜல்லிக்கட்டு உங்கள் படம் ஆனால் ப்ரொடியூசர் ஆ ப்ரொடியூசர் ஆ மணி ஆனால் அந்த பட்டில் நடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ஒன் ஆஃப் வில்லன்ஸ் த்ரீ வில்லன்ஸ் எல்லாம் அந்த தேட்டரில் பண்ணும்போது ஸோ ஜல்லிக்கட்டு சாந்தி தேட்டரில் எங்கள் பாட்டியை கொண்டு போய் பார்த்தோம் அதுலேயும் அந்த பாட்டெலாம் சாம சிவாஜிலாம் செம்மையாக இருக்கும் இப்போ தென் வழி ரியலைஸ் சம் ஆஃப் த மூவிஸ் ஐ ஃபவுண்ட் அவுட் வாழ்க்கை உங்கள் படம் ப்ரொடியூசரில் அலங்கார் அது ரொம்ப என் ஃபேமிலியில் ஒரு வாரம் ரெகுலராக போயிருந்தாங்க படம் பார்த்துட்டு எங்கள் பெரியப்பா எல்லோரையும் கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் அந்த படம் நான் சின்ன வயசில் பார்த்தது என்ன என்ன நான் ஞாபகம் இருக்குது இட்ஸ் அபவுட் அவர் வந்து பிகம்ஸ் அ மெக்கானிக் ஒரு காரை வந்து ரீமாடல் நான் பண்ண கரெக்டுங்களா சி ஐ ஹவ் சீன் இட் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஐ ரிமெம்பர் இட்ஸ் ஓவர் அண்ட் இன் தட் யா உங்களுடைய சினிமா என்ட்ரி எப்போ த பிக் என்ட்ரினா ஐயன் தான் நான் சொல்லணும் அதுக்கு முன்னால் பிரியாவோட படம் கண்டன் ஆகுதுன்னு நினச்சு மூணு நாள் பிரகாஷ் ராஜ் ப்ரொடக்ஷன் மூணு நாள் லீவ் போட்டு போய் நினச்சு ஸோ அதனால் அதை நான் வந்து ஆக்சுவலி தெரில ஐயன் கூட சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஐயன் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் அ கிரியேட்டிவ் ஹெட் அட் ரேடியோ ஒன் கேவி ஃபோன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸு ஸோ லீவ் போட்டு தான் போய் நினச்சேன் போயிட்டு வந்தேன் ஸோ என் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃபே எவ்வளோ அவ்வளோ காசு கேட்டேன் அப்படி தான் அப்படி தான் நினச்சேன் பையாவும் அப்படி தான் நினச்சேன் ஸோ என்ட்ரினா டூ தௌசண்ட் டென் தான் சொல்லணும் பிகாஸ் அப்போ தான் நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு வேறு தொழில் இப்போ இப்போ எனக்கு வேறு தொழிலே கிடையாது ஐ டூ ஒன்லி திஸ் மேபி இப்போ நவ் ஐ டூ சம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கிளையண்ட்ஸ்க்காக இந்த கோவிட் டைமில் போய் கற்றுக்கிட்டேன் பட் ஆனால் அயன் படம் வந்து ஒரு எல்லா நடிகனுக்கும் ஒரு ப ஒரு படம் வந்து இல்லை ஒரு நாகேஷ் ஐயாவுக்கு ஒரு ஒரு நாலஞ்சு படம் சொல்லலாம் ஓகே திருவிழையாடல் தெலங்கானாம்பாட் அண்ட் சர்வ சுந்தரம் சர்வ சுந்தரம் பல படம் பல பல படம் சொல்லலாம் அயன் வந்து இட்ஸ் அ லைஃப் ஆல்ட்ரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார்ம் ஏன்னா ஐ காட் ஐ ஏர்ன் டூ பீப்புள் இன் மை லைஃப் ஒன்று சூர்யா இன்னொன்று என் குரு கே வி ஆனந்த் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் நினச்சோம் எல்லா படத்துலையும் அது நடக்கவே இல்லை படம் நடக்கிறது தான் நண்பர்கள் அப்புறம் முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் பிஸி அதுக்கப்புறம் நான் ஃபோனில் கூட படிச்சு முடியல பட் சூர்யா வந்து இஸ் பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் எந்த அளவுக்கு நான் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் நடந்ததுக்கு மெயின் காரணம் சூர்யா தான் இருக்கும் வான்மதி வந்து அவங்க அப்பா வந்து எனக்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் நானும் வான்மதி ஒரு நாடகத்துலலாம் மீட் பண்ணோம் அவங்க வீடியோ காண்டினா அது மாதிரி அந்த ஒரு நாடகம் காதலாகி கசந்து ஒரு நாடகம் பண்ணோம் அதில் அவங்க டான்ஸர் நான் வந்து கட்டியங்கார் நான் வந்து நரேட்டர் ஸோ அதில் தான் மீட் பண்ணோம் ஓகே எல்லா கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா ஆசைப்பட்டோம் லவ் அட் ஃபைஸ் ஆகிட்டா அப்படி சொல்ல முடியாது லவ் ஆக்சுவலி லவ் அட் ஃபஸ்ட் எயிட்னா நான் அந்த ஒரு காலத்தில் பார்த்த பொண்ணுலாம் லவ் பண்ணி தான் இருந்தேன் ஆனால் வான்மதிக்கு லவ் அட் ஃபஸ்ட் எயிட் தான் பார்த்த உடனே இவன் தான் கலாம் படிக்கணும் நினச்சிச்சு இப்போ ரொம்ப எம்பரசிங்காக ஃபீல் பண்ணுறா அதுக்கு ஓகே பட் ஆனால் அப்போ இருக்கும்போது ஜெகன் ஒன்றே தான் வாழ முடியாத மாதிரி தான் இப்போ நான் சொன்னேன் வச்சுக்கே ஐம் ஷோர் பார்த்தா மானத்தை வாங்க அதெல்லாம் ஏன் போய் சொன்னேன்னு சொல்லி சண்டை தான் போடுவா பட்
அவர் சொன்னார் முடிஞ்சு போச்சு இது மூன்றரை வருஷம் மூணு வருஷம் கழித்து ஞாபகம் வருது எனக்கு சிவகுமாரன் கொஞ்சம் சொன்னார் ஏடு ஸோ நான் ஸ்டூரியாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஸ்டூரியா அந்த மாதிரி வான்மதி வீட்டில் சொல்கிறாங்க அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் டு டேக் யூ இஸ் அ ரைட் பர்சன் பிகாஸ் யூ அ பிக் ஹீரோ தேர் தட் வில் பி திங் பட் சமன் யூ ஸ்பீக் ஃபார் மீ அங்கிளை கேட்கலான் இருக்கேன் நான் நினச்சேன் ஐ போய் கேள் பண்ணுறேன் சூர்யா நான் கமிட்டலாக தெரில செட்டி நீ பிகாஸ் யூ நோ ஏன்னா அவரே கேட்க முடியாது தயங்குமா இவன் ஃப்ரெண்டுக்காக போய் கேட்கும் போது தயங்குமா தெரில செட்டி நீ கேட்டுப்பாரு ஐ டோன்ட் நோ நான் கேட்குறேன் வாட் யூ சே ஓகே சொல்கிறேன் தெரில செட்டின்ற சரி நம்ம கேட்குறதா இன்னும் இவன் அண்ணன் தயங்கினா போய் போகிறேன் போய் அங்கு கிட்ட சொல்கிறேன் அங்கு இந்த மாதிரி அவர் எனக்கு ஃபுல்லாக நான் பேசவில்லை அந்த பொண்ணு ஒன்று லவ் பண்ணுதா அப்புறம் அங்கே வந்து கேட்டால் இல்லைங்கன்னு சொன்னால் அங்கே கொண்டாரு இல்லைங்க அங்கே அந்த பொண்ணு சொன்ன தைரியத்தில் தான் வந்துக்கிறேன் நான் உடனே போய் போகிறேன் வான்மதி போ வான்மதி தயவுசெய்து அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சினிமாவில் வர மாதிரி நான் வர சொல்லுன்னு அந்த பழைய விஜயகாந்த் பாட்டில் வர மாதிரி இல்லாமல் ராதா கண்ணன் நான் எங்கே வர சொல்லுறது ஒன்றும் இல்லை இல்லைன்னு ஸோ அங்கிள் ஹி கம்ஸ் ஹி ஸ்பீக்ஸ் அவங்க ஹோல் வான்மதியோட ஹோல் ஃபேமிலி இருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க பெரியப்பா அவங்க தாத்தா எல்லாம் இருக்காங்க ஹி கம்ஸ் அண்ட் ஸ்பீக்ஸ் அவர் எடுத்தோன்னா இது இதுதான் முத்தாய்ப்பா சொன்னார் அந்த மாதிரி ஜெகன் கூப்பிட்ருக்கான் அவன் பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் பேச போகிறோம்மா நான் என் பையன் கிட்டே சொன்னேன் இப்போ சூர்யா ஒன்று தான் சொன்னாப்புல அவனை வந்து உங்கள் பையன் சொல்லுங்கள் அவன் என்னை விட நல்லவன்னு சொல்லுங்கள் நான் சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் வீக் காட் எங்கேஜ் சூப்பர் ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் காட் எங்கேஜ் என்கேஜ்மெண்ட் மொழி எங்கே என்கேஜ்மெண்ட் நடக்குது அண்டு என்கேஜ்மெண்ட் ப நினைக்கிறேங்க மேம் அப்போது சூப்பர் வீட்டில் கேட்குறாங்க ஆன்மீக வீட்டில் கேட்குறாங்க எங்கேஜ்மெண்ட்டு யார் பேர் போடணும் எங்கே என்கேஜ்மெண்ட்டுனா யார் வந்து நடத்தியப்பா என்ன பண்ணணும் அண்டு அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் திங்கிங் நான் அங்கிள கேட்குறேன் அங்கே அங்கிள கேட்குறேன் ஏ நான் வரேன்டா நான் பண்ணி கேட்குறேன் ஸோ மயிலாப்பூரில் அங்கிளும் ஆண்ட்டி வராங்க எங்கள் எங்கே முடிக்கிறாங்க அப்போ ஆண்ட்டி சொல்கிறாங்க லக்ஷ்மி ஆண்ட்டி ஸோ சூரியாமா சொல்கிறாங்க எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னை கேட்டது இதெல்லாம் பண்ண வரேன்னா இல்லைப்பா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான்னு சொன்னேன் ஆனால் உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் எனக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ஐ ஐ மெத்த எனக்கும் சினிமாக சம்மந்தம் இல்லை ஐ ஹவ் நத்திங் ஐ ஹவ் டன் ஒன் மூவி வித் சூரியாவினாலும் ஒரு படம் நினச்சோம் அந்த மாதிரி பல பல படங்களில் பல சலாம் என் சகனடி இருக்காது அதை வந்து சூர்யா வந்து பண்ணலாம் அவங்க பேரண்ட்ஸு பண்ண பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கெல்லாம் நான் நான் நினச்சேன் நான் வந்து ஐ விஸ் த மோஸ்ட் கிஃப்டட் நான் இது பிளெஸ்ஸிங்லாம் உனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது யோசிச்சு பாருங்கள் நாட் அவுட் ஸோ என்கேஜ்மெண்ட் நடக்குது ஆறு மாதம் கழிச்சு விகாட் என்கேஜ்மெண்ட் ஏப்ரல் செப்டம்பரில் கல்யாணம் இப்போது வந்து கண்மணி ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணி ஜெகன் பத்திரிக்கையில் யார் பேர் போடுறது என்கேஜ்மெண்ட் இவங்க பண்ணோம் பத்திரிக்கையில் இவங்க அவங்க பேர் போடலாமான்னு நான் சொன்னால் ஐயோ ஐ ஐ கான் டெல் நான் அங்கில் கேட்கணும் போடலாமான்னு ஸோ நான் வந்து வயசாக ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஐம் காலிங் அங்கிள் கேட்கணும் பயங்கர பேர் போடலாம் போட்டுக்கோ எங்கே வேணுமா போட்டுக்கோ மேலே போடணும் எங்கே வேணால் போட்டுக்கோன்னு பேர் மட்டும் போடலண்ணே நான் சொல்கிறேன் சிவகுமார் ஓகே நம்மளோட மகன் சூர்யாவுக்கு நின்று கல்யாணம் பண்ணி வச்சார் கார்த்திக்கு பண்ணி வச்சார் பிருந்தாவுக்கு பண்ணி வச்சார் அடுத்து எனக்கு ஸோ என் தகப்பன் சாணத்தில் அங்குள் ஆண்ட்டி தான் இருக்காங்க நான் அவங்க கால் நான் தான் கழுவிக்க வந்துடுறேன் எனக்கு இது வந்து என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கிடையாது வேறு யாருக்கு கிடச்சிருக்கோம் போய் பேசலாம் ஓகே எல்லாம் பேசலாம் But he came in form of my parents. I told him to Karthi. Karthi, now I am interrupted to you, to your family. I think any time you have to come, I will come. I will not come. I will not come. I will not come. I will not come. Because I, you can't repay back. Tell him, I can say, how many thanks can you say? இதை போய் இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் போய் அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக பண்ணால் கூட அது இது நடக்கணும் இருக்காது பிகாஸ் நான் சொல்கிறேன் வில் ஐ டூ இட் நான் சொல்கிறேன் யார் நான் வில் ஐ கோ பி ஜான் ஐ வில் கோ அண்ட் ஹெல்ப் பட் வில் ஐ கோ அண்ட் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் கஸ்டோடியன் இல்லை நான் இது ஒரு பெரிய டென்ஷன் நான் அதை சிவமாக சொன்னேன் என்னென்னா இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ வானதிக்கிற சண்டை போட்டால் ஐயோ இவ்வளோ நல்லா வச்சுருந்தோம்னா அங்கிள் பேரை காப்பாற்றணுமே இது ஒரு பெரிய பெரிய தலை மேலே கத்தி மாதிரி தான் இது பெரிய சிவம் இப்போ லாஸ்ட் டைம் அம்மா சொன்ன ஆண்டி நீங்கள் சொல்லி தான் சொல்லிட்டீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி வானதி தெரிஞ்சு போச்சு இவன் அங்கிளுக்கு பயப்படுறாங்க அப்போ நான் அங்கிள்கள் சொல்லுவாங்க ஏன் என்ன இவ்வளோ இவ்வளோ பார் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நம்ம அப்பா தான் என்ன சொல்லலாம் பிகாஸ் எனக்கு வந்து அந்த இதுக்கு பாத்திரமா இருக்கணும்னு இருக்கணுன்றது பெரிய இது ஸோ அது அது மாதிரி இப்போ நான் வந்து இந்த வருஷம்னா செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெல
என்ன வித்தியாசம் போத் ஆர் எக்ஸலன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஐ திங்க் தே ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரெண்டு பேருமே கேவி ஆனா டேரக்டர் அண்ட் லிங்குசாமி ஐ திங்க் போத் ஆர் பேஷனட் இதெல்லாம் அவங்களுக்குலாம் காமன் ஐ திங்க் அவங்க பார்க்கலாம் பண்ணும் கேவி வந்து கேவி வந்து இல்லை பெரும்பாலும் உங்களுக்கு சினிமாவில் வாய்ப்பு தந்தது உங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஆட்கள் தூங்க ஆகணும் வாய்ப்பும் அப்படித்தான் அமைஞ்சதா ராஜேஷ் தான் டேரக்டர் ராஜேஷ் வந்து என்னோடய ஷோவோட மிகப்பெரிய ஃபேன் கடவுள் பாதி குறிக்கும் பாதியெல்லாம் பாதி ஸோ தூங்க ஆகணும் படப்பிடிப்பில் மணிக்கணக்காக நாகேஷ் பற்றியும் பாலச்சந்திரன் பற்றியும் கமல்ஹாசன் பேசிகிட்டு இருப்பாரா அவங்க டைம் டேபிள் போட்டு மூணு மணி ஆச்சுன்னா நாகேஷ் பற்றி பேசலாம் அடுத்தது கே பாலச்சந்திரன் ஒரு நாள் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டா